Często przychodzą do nas mamy z dziećmi do bistro i pytają o chleb. Ale Ponieważ nie taki, prawda, wieloziarnisty, na ciemny, na zakwasie. Nie, na zakwasie. nie lubią zakwasowego chleba, i nie bardzo. Nie Czystowy, wszystkie w każdym razie. biały taki, który skład ma nie za ciekawy, ale za to dobrze smakuje do różnych czekoladowych smarowideł, na przykład do humusu czekoladowego. Jeśli macie ochotę, na taki humus znajdziecie go tu. Dlatego postanowiliśmy zrobić taki prosty, o dobrym składzie, naturalnym chleb tostowy. Wegański bez i bezglutenowy, glutenowy. obiecany tydzień temu, gdy przygotowywaliśmy dla Was masełko bazyliowe. Jest to bardzo prosty przepis. Mamy tutaj tylko trzy gatunki mąki, ryżową, ziemniaczaną i jeszcze z ciecierzycy. Do tego dodajemy zmiksowaną łuskę babki jajowatej. Ona sprawi, że konsystencja ciasta będzie właśnie taka wilgotna i pulchna. Następnie dosypujemy coś, co podniesie nasz chleb. Drożdże, suche w tym wypadku. Troszkę soli. Jest to sól kamienna, którą miksujemy w naszej kuchni. Jest to taka nasza metoda, dlatego żeby łatwiej się sól rozpuszczała. I teraz wszystkie składniki musimy dokładnie wymieszać. A czas przeznaczony na mieszanie mogę wypełnić zaproszeniem do oglądania innych odcinków z pieczywem materię smaku bezglutenowym i wegańskim. Wszystkie linki znajdziecie tutaj nad mieszającą Jolą, nad jej głową dokładnie. A jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go oczywiście polubić, jeśli macie na to ochotę i zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i również macie na to ochotę. A gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole, wtedy zawsze pojawi Wam się informacja o tym, że coś nowego wyczarowaliśmy w naszej bezglutenowej i wegańskiej kuchni. Odcinki można komentować na YouTubie, jak i na naszym blogu kulinarnym. No i odcinki na YouTubie mają też angielską wersję z napisami. I pora najwyższa dodać wodę. Jak widzicie, konsystencja ciasta na ten chleb jest dosyć rzadka, ale to nic nie szkodzi, ponieważ Mąka ciecierzycowa i mąka ryżowa w tej chwili cały czas będą piły wodę i łuska babki jajowatej również. To ciasto zaraz zacznie się zagęszczać, a my dodamy jeszcze ocet balsamiczny. On podkręci trochę smak chleba i olej. I musimy jeszcze dokładnie wymieszać. Ciasto odstawiamy na 10 minut, żeby wchłonęło wodę i mamy czas na przygotowanie foremek. Bardzo prosty patent. Pocięliśmy sobie papier do pieczenia, wkładamy go do foremki, dociskamy drugą foremkę i w ten sposób mamy idealną matrycę do zrobienia chleba. Tak naprawdę ja chciałam powiedzieć, że mamy czas na wypicie kawy, ale dziękuję Ci za przygotowanie foremek. A proszę bardzo. Sprawdzamy konsystencję ciasta. Pojawiły się pęcherzyki powietrza. Ja myślę, że drożdże już zaczynają pracować. Ono właśnie takie lejące ma być, więc musimy teraz podzielić ciasto na dwie foremki, żeby było równo. Resztę ciasta wygarniamy. I wkładamy do piekarnika na funkcję wyrastania chleba na około 10-15 minut. Oczywiście my mamy taką funkcję wyrastania chleba, ale jeżeli nie macie takiej funkcji, stawiacie w ciepłym miejscu w kuchni, przykrywacie ściereczką i czekacie tak mniej więcej pół godziny, on prawdopodobnie ładnie podejdzie do góry. Jak widać nasz chleb pięknie wyrósł i nastawiamy teraz na funkcję pieczenia chleba białego. Jeśli nie macie takiej funkcji w swoim piekarniku, nastawcie na termoobieg 180 stopni i pieczcie chleb przez około 40 minut. Nawet do godziny. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliesmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Idealny, po prostu idealny. Chleb nie służy do wąchania, tylko do jedzenia. Genialna, chrupiąca skórka. A nawet jeśli ta skórka za chwilę nie będzie chrupiąca i będziecie chcieli ją odświeżyć, to po prostu kroicie ten chleb w kawałki, mrozicie go i wtedy wyjmujecie, wkładacie do testera i dzieciaki zawsze będą miały chrupiące tosty po wyjęciu z tosta. Ale pamiętajcie, bo również chleby bezglutenowe mają taką przypadłość, że następnego dnia po zrobieniu już mogą zrobić się twardsze. Wystarczy taki chleb włożyć na chwileczkę albo do tostera, albo na patelnię na 5-10 sekund i on z powrotem robi się miękki, jakby dopiero co został wyjęty z pieca. Ale teraz posłuchajcie, po prostu idealna, chrupiąca skórka. Kto piętkę? Ja. Moja? Moja. Co to za sprawiedliwość? No dobrze, niech ci będzie, nie będę taka. Smacznego, Smacznego i na zdrowie. zdrowie.